是，浩瀚之中的那一座门，纵观星途，将心念连就如深。谁在听那声祈愿？祈愿能为这里荒芜的魂，刻上凛冽伤痕。幸存着幻想过的那里怎样？向往着。冲进过的山水林浪，停不下的脚步，蹒跚了，跃起了，又跌下在群星之中，上演分离一场。谁走过一朝风光，舞蹈沧桑，见证了真爱涌起的惊涛骇浪。谁写下千年无际？一绝天光，在路上与信仰之手相望。小子，没了阵盘，你们今天注定含恨。只要乖乖交出星图和阳魂花。我可以让你们死的痛快点儿。青兰师姐，你突破了。现在，让我来保护你。嗯。原本你有机会活命，可惜你想要的太多，知道的太多，留不得。<笑>本座踏入新魂境已有二十年，你一个新进的新魂境也敢在本座面前大放厥词，真是不知死活！狂妄小儿，受死！觉醒了太极石轮心象，你是太极神一脉的天才弟子。你知道的太晚了。师姐，他死了，我们安全了。青兰师姐，你没事吧？我没事，只是刚刚突破新魂境，新魂之力弱了些，无法支撑形象太久。青兰师姐，你刚才施展的太极石轮好厉害，竟能碾压同境界对手。同境界之间，高阶心相对低阶心，有着与生俱来的压制作用。如果他也觉醒了圣洁心象，我的时间流速就很难影响到他。对了，他们是星辰殿的人，如今知道了我的秘密，又跑了一个。我们那个离开的应该不是什么大人物，他只知道你的长相，却不清楚你我的身份，应该问题不大。可是，我担心他会把星图的事情告诉星辰殿的上层人物。到那时可就麻烦了，确实有这个可能。不过他们想找到你也没那么容易，你也不必太过忧心。现在最重要的事情，是尽快拜入太玄山，争取成为武圣的亲传弟子。更何况，像十二生肖图这样的至宝，星辰殿只会暗中寻找，不会大肆宣扬，更不可能让太玄山发现。啊！但愿如此。啊
。爹已经踏入新魂境二十年了，怎么会说？怎么会？你父亲在我手下做事多年，立下不什么功劳。日后，你就安心在星辰殿修炼，屈家。我会帮忙照顾。将来，等你突破到新魂境，再回去继承家业。至于你父亲在星元宫的位置，也会由你继任。多谢谢公主。怎么，你还有话要说？谢公主，我有一个天大的秘密告诉你，希望你听后能为我父亲报仇。什么秘密？是关于星神宫至宝、十二生肖星图的秘密。啊！以你父亲的阅历，他不可能认错。你小子手中的宝物，八成就是十二生肖星图。还请谢公主帮我父亲报仇。你放心，我一定会查清那对男女的身份，替你父亲报仇雪恨。对了，你还记得那对男女的样貌特征吗？再跟我细说一遍。自然记得。就这些。可有错漏之处？他们的模样，我死都不会忘记，绝没有错漏。哼、嗯！谢、嗯嗯、公主，为什么？为什么？为什么？<笑>这种秘密，我一个人知道就好，不需要多余的人知晓。放心。你立了大功，我一定会好好关照你们屈家。等我拿到了十二生肖星图，就能成就五圣，获得千年寿元了。像十二生肖星图这么重要的宝物，太玄山肯定不会放在一个六印星铁镜武者身上。很显然，他们并不知道此人身怀至宝。按照曲景南的说法，那小子施展了星玄剑法，定是备受重视的弟子，多半会参加即将举办的太玄山比试。到时候，我看你还怎么藏！哼！少君，这里便是剑阁。剑阁高峻云端，朝看晨曦，晚观云霞，真是钟灵神秀之所。飞羽师兄自幼生长于此，难怪有天纵之才。少君谬赞了。啊，这是第一天才见飞羽，听说他现在的修为都到星魂境二变了。是啊，这种境界都可以做玄阳宫堂主了。可他才二十多岁，太逆天了。能进入圣地内门的人自然不凡，更何况就算在太玄山，剑飞羽也是数一数二的骄子，未来定会成为武圣。真是羡慕啊！也不知道他这次突然回玄阳宫做什么。当然是跟大比试有关了。我猜他肯定是想看看今年的大比试谁会脱颖而出。我怎么觉得？他说不定是为了针对那个十方院的陈星，所以才……嘘，这话可不能乱说。
Thank you.